¿Qué tal amigos? Ya estamos en una emisión más de Por la Banda. Yo soy Carlos y como siempre al frente de mí y reflejado en una pantallita está el buen Joro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Sí, acá andamos. Ya esto va llegando al final. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Quién será el campeón? No lo sabemos. Entonces, <ríe> no sé si quieras de una vez, Carlos, empezar a contarnos qué es lo que pasó ahí en lo que fueron las semifinales de la Liga MX. Pues sí, pues ahí el primer encuentro de las semifinales, encuentro de ida Tigres contra Monterrey, ahí en el clásico regio, pues se fueron a un empate a uno, ahí este, dejaron todo para definir ahí en el partido de vuelta, cosa contraria que fue en el Clásico Nacional de la otra semifinal, Chivas que pierde 1 a 0 o más bien 0 a 1 frente a las Águilas del la América, ahí estas Águilas daban el pasito adelante para tratar de pasar a esta gran final, pero pues faltaban los partidos de vuelta y pues ahí el Monterrey se nos apingüinó como suele suceder, salió a ratonear y pues los Tigres aprovecharon y marcaron un gol que les dio el pase a la gran final echando al primer lugar de la general, luego en el otro partido América igual también salió a defender su ventaja, mínima ventaja y pues no le salen las cosas, ahí hubo un expulsado y pues las chivas salieron a jugar su encuentro, a hacer su partido, a buscar los goles y los consiguieron, hicieron tres golecitos y el América nada más pudo hacer uno y pues con esto las chivas son el otro equipo que llegan a la gran final y se repite esa, ese encuentro de... ¿Qué fue? 2017, ¿no? Cuando, cuando jugaron esa final, o, 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 o me equivoco, Joro. Eh, la verdad no me acuerdo, Carlos, fue donde, pues ahí estaban haciendo el comentario, donde el buen Santander hizo de las suyas y les dio el partido así a los de las chivas, entonces no me acuerdo, Carlos, cuándo fue esto, pero pues no, no tiene mucho. Sí, 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 no, no tiene mucho, y pues ahí se repite esta final, y pues, no sé, Joro, ¿tú cómo viste los encuentros? ¿Qué comentarios tienes ahí para, para el público que nos ve y nos escucha? Pues como le habíamos comentado, ¿no? Estos del Monterrey se apingüinaron y volvieron a hacer la, la suya, la de no me importa lo que pase, yo voy a jugar mi partido, y cuando se dieron cuenta, eh, ya tenían a los Tigres encima... Eh, tuvieron pues la fortuna de que el gol que anota Monterrey pues bueno si eran fuera de lugar eh, se me hizo muy extraño la actitud de, del patón Guzmán pero pues qué es que esperábamos Carlos a final de cuentas cuando eh, no puedes hacer algo más pues las reclamaciones eh, la defensa no y la presión y todo ese marrullerío y le anulan el, el gol, bueno, ese gol que cae, se lo anulan, pero por el fuera del lugar, en donde él, pues, sale mal, y deja inhabilitado al jugador del Monterrey, pues, al solo haber un, un único defensa ahí eh, en el área, o bueno, haciendo la delimitación de la línea, este, ahí a la ofensiva, pues, bueno, es un fuera del lugar, pero estuvo este cuate, reclama y reclama que le habían pegado, pues, si él se va a estampar con su mismo compañero ahí de Tigres, pero según él, le hicieron falta, entonces, la verdad, pues, pues mal, mal ahí para el patón, pero también mal por el Monterrey, porque pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Menosprecia al rival, yo creo que ya se sentían más del otro lado por el tiempo que ya iba recorrido en el encuentro, y pues siguieron a la suya, a la pecho frío, a la pingüiniña, y pues ahí terminan perdiendo, y aparte, bueno, ya había un antecedente de que nunca hay que blasfemar, ahí te digo que esta chava en un reportaje dijo que ni Dios los podía detener, efectivamente pues ahí los detuvieron con una buena lluviecita del cielo, entonces eh, pues se pues hizo justicia divina. Este comentario fue patrocinado por Pingüinos Marinelas, Bonais y Club Pingüin. Exactamente Carlos, y ya con respecto al del América... La verdad me sorprendió la actitud de los tigres, digo de los tigres, de, lo, de las chivas, perdón, y también me sorprende la actitud de la América, por dentro estaba bien contento de que este triunfo no se hubiera dado por parte de los americanistas, porque la verdad no le echaron nada de ganas, Carlos, decías tres goles de las chivas, pero en sí fueron cuatro, el 
gol que le anulan ahí a las Chivas con el que se podían haber ido adelante eh, pues en el marcador, el segundo, la segunda anotación que empataban al América, yo no vi de dónde el árbitro anula ese gol, no sé tú Carlos si hayas visto algo ahí que realmente hubiera sido falta, la verdad yo no veo nada. Pues es que la neta esa jugada desde que inicia hubo tres faltas, hubo tres faltas tanto del lado de, de Chivas como del América, entonces decidieron agarrar la, la última falta que fue este hacia este un jugador del América, si no mal recuerdo, entonces pero unos segundos antes los mismos dos jugadores igual ya traían pique, y ahí hubo una falta al revés del de la del, del América, el de las Chivas. Entonces, quién sabe, la neta, yo lo he dicho, o sea, que el arbitraje cuando estés jugando no, 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 te, no te pese demasiado. Sí, a lo mejor podrías tenerlo en contra, pero tienes que hacer los suficientes goles para que a pesar de que esté el árbitro pitándote en contra, pues no te afecte. Entonces, eso fue lo que hicieron las Chivas. Y la neta, mis respetos, porque la neta, salieron a jugar, salieron a buscar los goles que necesitaban, no se fueron de, de víctimas, y pues ahí están, ya llegaron a la final. Exactamente, sí Carlos, exactamente, tienes toda la razón, la actitud fue la que benefició a, a estas chivas, porque sí, la verdad... Por un momento se sentía un poco ríspido el partido, pero ellos siempre siguieron intentándola, ¿no? En cambio, la América, cuando les empiezan a caer los goles, eh, llega la expulsión de Fidalgo y como que, la neta, se vieron irreconocibles. Digo, a mí me molesta y, bueno, te lo he dicho, Carlos, cuando juega el América contra Cruz Azul, contra Chivas, contra Pumas, contra Toluca, por ahí... Todo, todos empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Y que en la cancha no se den los resultados cuando el equipo que pues regularmente siempre gana es el América y los otros equipos siempre están diciendo es que ahora sí se los vamos a hacer, es que no sé qué, es que no sé cuándo y en la cancha no lo demuestran, pero ahora sí estas chivas lo demostraron, le metieron producto de gallina y apretaron con todo y pues se llevan, o sea... La, la, se llevan bien su, su triunfo y su pase a la final. Sí, exactamente, chivas entendió a qué tenía que jugar este partido de vuelta, cosa que las Águilas no entendieron, pensaron que con ese golecito iban a, a lograr el, el pase, porque prácticamente pues, no salieron a, a, a hacer otro gol, si hubieran salido a buscar un gol más, se le hubieran complicado muchísimo a, a, a Chivas, o sea, de salir y ellos anotar así luego, luego uno o dos golecitos, y ahí sí hubiera estado... La verdad me sorprende porque, bueno, muchas veces estas águilas del la América pues buscan el, el, el arco rival y en esta ocasión pues pues no, no pasó así. Ahorita en lo que era el partido importante jugaron la verdad de manera bien ratonera también. Se apingüinaron. <risa> me cae que sí, me cae que sí, digo, ya que también los pingüinos son aves, pues se convirtieron ahí en sus primos. En sus primos, sí, Carlos, pues la verdad, perfecto, perfecto con este resultado, no se dio, yo te, te, te aseguraba que iba a ser este la final eh, Tigres contra América, América contra Tigres, la mera mera, y que iba a ganar el América, pues ahora sí que quedé como payaso, pero no me importa, porque mientras esté afuera el América, todos somos felices. <risa> Sí, ahora sí te, te falló, pero bueno, la verdad, pues queda un buen encuentro de, de, de final. Hay una llave, pues que la verdad, digo, yo ya tengo mi, mi favorito por lo que vi en estos últimos partidos, pero pues no sé, Joro, si quieres agregar otra cosa acerca de los partidos de las semifinales o de una vez nos platicas cómo va a estar la final. Pues de una vez te platico cómo va a estar la final. Acá ando este, medio distraído, pero pues no sé si tú tengas los horarios, pero ya la llave pues ya nos la sabemos, ¿no? Va a ser Tigres contra Chivas eh, el día jueves y ya para el día domingo, pues Chivas contra Tigres. Ajá, el del día jueves se va a jugar a las 8 de la noche allá en el universitario y el del día domingo 28 se va a jugar a las 7 con 35 en el Akron. Entonces, pues Exacto. ahí está, ya listo y dispuesto, y pues yo creo que los dos partidos pues se van a ver por tele abierta, no va a haber bronca para que la gente pueda ver la final, entonces pues ahí 
chequen y pues a ver, no, no sé, Joro, ¿tú cómo ves estos dos partidos de, de final? Pues la verdad, eh, ya siendo muy objetivos y viendo lo que cada uno de los equipos ha desempeñado en la cancha, yo veo como favorito a las Chivas, el Tigres eh, sí llega a la final, pero la verdad a mí no me convence. Y la actitud que ha tenido Nahuel Guzmán en estos últimos partidos, la verdad, la ha fallado y la ha fallado gacho, que es raro ver esos errores o esos, o esos horrores ahí en la portería por parte de este portero ya veterano. Pero sí, la ha regado gacho y ha tenido la fortuna de que pues, el gol pasado fue anulado, eh, aún así fue una, una anotación o que también quedó anulado, entonces... Yo creo que, que Chivas, si juega a la intensidad que le jugó al América, no va a tener ningún problema para ganarle a los Tigres. Sí, la verdad es que sí, si, si salen con esta misma actitud que tuvieron contra el América en el partido de vuelta, yo siento que, que Chivas va a poder ser campeón, Digo no, no digo que fácilmente, pero pues sí estaría un pasito más adelante que, que los Tigres para ser campeones, porque la neta estoy de acuerdo contigo, Joro, estos títeres, la neta, en esos últimos encuentros, pues prácticamente han estado pasando de panzazo, entonces no he visto ese equipo que pues vale millones de dólares, y que tanto presumen que es de las plantillas más caras del fútbol mexicano, la neta no, no veo por dónde, pero pues a ver... A ver qué sucede, ya es una final, yo creo que, al, y espero que estos tigres pues salgan pues con otro chip diferente, que salgan con todo, porque pues, la neta, si van a salir igual que estos últimos encuentros, puta, sinceramente no veo que, que puedan hacer gran cosa. Sí, Carlos, la tiene, no sé, es que no no sé cómo, cómo están jugando los tigres, la verdad. Mm, digo, no, no pasan de panzazo con el Puebla. Después, más o menos, sí le juegan bien ahí contra este. ¿Quién fue? Contra San Luis. Ya ni me acuerdo de ahí la, el partido. Y luego. Sí, Toluca. Con, ah, con Totro, ah, bueno, sí, contra Toluca. Igual, ajá. Tuvieron la fortuna. Eh, bueno, la viveza de, de llevarse el gran resultado en el primer partido, en el de ida. Pero en el de vuelta, pues prácticamente no, y pues estuvieron a un puntito, un pasito ahí de, de verse eliminados contra Monterrey. Igual, o sea, el partido estuvo bien soso, todo el todo el encuentro. Ya en el segundo tiempo, más o menos como que se veía algo ahí que querían hacer los dos equipos, pero también Tigre se veía cómodo con el resultado negativo, no se le veía por dónde, ¿no? Y también, bueno, ya en esa, en la eliminación, o en la anulación, perdón, del, del gol ahí al Monterrey, como que los del Monterrey se, se sacan de onda, o se apachurra, no sé qué pasó, y ya fue donde cae la anotación de Tigres, pero igual, si no les hubieran anotado, si no les hubieran anulado ese gol al Monterrey, no lo hubieran, no lo hubieran hecho, y no hubiera habido la, la anulación, yo creo que se van empatados y sin pena ni gloria. Sí, la verdad, sí, digo, eh, lo único que la neta sí rescataría de este Tigres, pues fue el partido de vuelta ya en Toluca, allá la neta, pues este, digo, el, el de ida contra Toluca, perdón, porque pues sí, ahí la neta sí le, le echaron los kilos, pero pues de ahí en fuera, pues no, o sea, la neta no, no sé, yo, yo hasta me sigo preguntando cómo es que siguen o cómo es que llegaron hasta la final. <risa> Pues sí, ni ellos saben todavía, pero ahí están, digo, a final de cuentas, pues es que también hay mucha lana metida ahí en los Tigres y pues si no es el segundo o tercer mejor pagado de todo México, pues la verdad no se nota. Sí, no, la, la neta no, no, no para. Pero bueno, van a decir los de Tigres, Carlos, pero estamos en la final. Pues sí, digo, y nadie les quita eso, que estén en la final. Pero, pues, ¿de qué te sirve llegar a una final si la pierdes también? Digo, lo importante, pues, es este ser campeón. Digo, le, se supone que estos equipos de Monterrey y de Tigres, pues, están hechos para ser campeones. Tienen las, las plantillas más caras. Se supone que están mejor armados que muchísimos otros equipos. Y, pues, no llegan los campeonatos. Exactamente, no llegan... Son fracasos, podría decirse ahí, pero pues bueno, digo, es que está complicada, ¿no? La, la, la situación ahí con esto de, de, pues, vas a campeonar, pues bueno, si son cinco equipos que le están metiendo mucha lana, pues no puede haber cinco campeones, Carlos, entonces, pues <risa> no, no pero, sé. Pero mínimo, pues este, es, es para que prácticamente cada torneo estén metidos en una final. 
Sí, pero bueno, yo mínimo le miría a cada... A, ¿Cómo se llama? Liguilla, ¿no? Digo, bueno, pues, eh, eso, déjaselo, en... a, eso déjaselo a equipos pues, como el San Luis, equipos de media tabla, que la neta pues, no tampoco tienen una, una plantilla ni muy este ni muy barata, pero tampoco tan cara. Eso sí, déjaselo a esos equipos que entren a Liguilla, pero estos equipos se supone que están hechos para ser campeones en, y mínimo tienen que llegar a final. Aquí pues, Tigres sí, claro, ya lo hizo. tres equipos que tienen mucha lana y nada más llegan dos y si se enfrentan antes, ¿cómo le haces? Pues bueno, pues ahí ya ni modo, pues ahí, ahí no se puede todo en la vida. Pues sí, pues te digo, bueno, no, mejor me liguilla, me vi muy mediocre. Pues mínimo que lleguen a semifinales, ¿no? Y que lleguen. Bueno, lo... bueno, sí. ¿O no? Tomando en cuenta que sí, bueno, sí son tres equipos que la neta sí le meten mucha lana. Órale, va, se los dejamos en semifinal. Sí, 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 porque le estamos poniendo la vara muy alto, digo, son tres, pero pues no puede haber tres campeones, entonces, y si pero, se enfrentan, por ejemplo, ahorita que se enfrentaron no, pero, dos, pero mira, Tigres, entre, entre esos tres tendría que estar el campeón siempre. Eso sí, y, no y pasa. ahorita pues uno está compitiendo, Carlos, entonces, digo, y unos digo, regularmente fuera, no entonces... pasa, ahorita sí se está dando el caso de que está llegando Tigres, pero pues vamos a ver, digo, todavía no se juegan los dos partidos de la final, vamos a, a ver qué, qué sucede también ahí con este equipo y pues este pues yo espero te digo que, que cambien el chip y que es, demuestren ese poderío que tanto presumen exactamente carlos pues sí eso sí tiene que verse y estar ahí en la cancha y también hacer valer esos comentarios que estaban diciendo allá la gente del norte es que el verdadero clásico es el regio la neta la gente lo vio y subió mucho su ranking porque era una semifinal pero normalmente no le llama la atención Tú pones el clásico regio y dices, ay, van a empatar, o ah, pues sí, igual, da lo mismo, o sea, no es interesante para todo México, es interesante para ellos, nada más. Pues sí, desgraciadamente, ahí les va a doler a los que nos escuchan de, de aquella zona del país, pero pues sí, no es un partido que le interese a todo el, 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 el país, este clásico regio, nada más es un clásico regional. Exactamente, sí, pues la verdad no, o sea, por ahí sí habrá alguno que otro, pero pues mínimos que anden en otro lado de la república y que digan, ay no, sí, el clásico regio, la neta no, es un partido más y pues X, o sea, es lo mismo de acá de cuando decían los, bueno, pues me voy a bajar mucho, ¿verdad? El clásico del Golfo, no, ¿cómo le decían aquí el clásico, el de Puebla, Veracruz? Solamente le interesa a la gente de Pueblo y Veracruz, porque pues, a los demás ni fu ni fa. Pues sí, exactamente, y no, no andaban ahí este, diciendo, no, es el nuevo clásico nacional. Pues sí, y mucha gente lo veía, digo, a final de cuentas jalaba, pero era 100% regional, el estadio se llenaba aquí y allá en Veracruz, y pues de ahí no pasa, o sea, pues, no, 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 no es más que eso, un clásico regional, a mí no, o sea, Vemos los partidos porque a final de cuentas, pues bueno, es de la, la semifinal y pues estamos al pendiente de todos los partidos, pero así sí que yo dijera, ay no manches, están jugando el clásico regio, voy a dejar todo por lo que hago de mis actividades para verlo, pues no. Tampoco el nacional, ¿verdad? Pero... <risa> pero llama más la atención. Pues sí, sí, digo, ¿Tú sí, ves? y es el que tiene más reflectores realmente. Y estamos aquí en la ciudad de Puebla y cuando es el clásico nacional ves a la gente vestida de Chivas, vestida de la América, esperando el partido y todo, y pues dices, pues está chido que hay gente, está el clásico regio, yo no veo gente vestida de Monterrey, ni gente vestida de Tigres, pero bueno. Según pues de repente sí te encuentras algún... Mira, de repente sí te encuentras algún este perdido que sale con playera de Monterrey o de Tigres, pero pues es rarísimo, la verdad. Exactamente, Carlos, pero bueno, ya mejor no le echamos más leña al fuego porque si no vamos a salir vetados. <risa> sí, me cae, me cae. Este, pues no sé, yo creo que ya vamos nos despidiendo juego porque si no esto nos lo aventamos maratónico también. Exactamente, Carlos, y pues yo les dejo su abrazo todo cenizo a toda la gente que nos está escuchando y pues te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, te la robé y ya me despedí, no sé si vamos a decir algo más. <risa> no, pues no, ya no iba a decir otra cosa, pero pues ahí también este déjale sus besos de ceniza a todos los que nos escuchan. <risa> Exactamente, sí, sí, ahí sí, se sacuden poquito. <risa> está bien, Joro, pues muchas gracias, muchas gracias amigos, amigas, y pues ya saben si no se han suscrito, suscríbanse activen la campana de notificaciones déjenos sus likes ahí en los videos para que YouTube nos ande promocionando dentro de la plataforma y algo bien importante vean los videos de principio a fin, incluido todos los comerciales que salgan, porque eso es lo que a nosotros nos ayuda a que el canal se mantenga, y pues ahora sí 
Ya me despido, yo soy Carlos y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo porque esto fue... ¡Por la banda! Por la banda. banda.